Şunun bütün şiddetini, öfkesini, bencilliğini, acımasızlığını hayatlarına taşıyan, insanlığı şefkat ve merhametle tanıştıran, ilmek ilmek sevgiyle dokuyarak, gergef gergef şefkatle örerek, bir rahmet toplumu inşa eden Yüce Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem selam olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim Ya sevdiklerini yerdir bize yerdiklerini yar et bize erdirdiklerini sevdin Habibini kainata sevdirdin sevdin de hilat Risaleti giydirdin makam İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin server Asfiya kıldın Hatemül Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, her türlü ihtiram ona ve onun al ve ashabına yarab. 1444 yıl önce sevgili peygamberimizin doğduğu ortam dahil çağın büyük devletlerinin şemsiyesi altında karanlık bulutları insanlığın onurunun üzerine çökmüş ve Rabbimiz insanlığa acıyarak, merhamet ederek son peygamberini Hatemül Enbiya adını verdiği son peygamberini dünyayı aydınlatmak üzere göndermiş. Salatü selam onun üzerine olsun, onun aline olsun ve onun misyonunun ve mesajlarının en fazla yoğunlaştığı noktada Asım Bey'in de buyurduğu gibi kırılan insanlık onurunu yeniden ihya etmeye yoğunlaşmıştır. Peygamberlerin tarihinde insanlık onurunun yeniden ihyasının adına cihat denmiştir. Cihadın anlamı da şudur. İnsan ile Rabbisi arasına giren her türlü engellerin kaldırılması, yok edilmesi, insan kalbiyle Rabbisini karşı karşıya getirmesi ve bu engellerin kaldırılması diye tanımlanır. Peygamberlerin işte misyonu budur. 
kul ile Allah arasındaki engelleri yok etmek ve kendi hür vicdanı ile kulu Allah'ı ile baş başa bırakmak. Önce Allah'a kul olmak. Hepimizin günde kaç kez okuduğu Fatiha suresinde öyle söylemiyor muyuz? İyâ kenâbüdü ve iyâ kenestâîn. Yalnızca sana kulluk ederiz ey Rabbimiz ve yalnızca sana dua ederiz, senden isteriz. Bu nedir? İbadette tevhid. Yani kullukta tevhid. Kulluğu tek olana yapmak. Ve duada tevhid. Yani Allah'tan istemek. Bak şu gedanın haline. Bende olmuş zırfın teline. Parmağımı aşkın balına bandıkça bandım bir su ver. Ey sakin! Aşkın hoduna yandıkça yandım, yandım bir su ver. Aşıkla maşuk, işte böyle bir şey, yandıkça yanıyorlar. Bandıkça banıyorlar tıpkı pervaneyle ateş gibi. Onlar da yüzlerce yıldan beri birisi ateşe koşuyor, yanacağını bile bile, öbürü de yakacağını bile bile gel diyor. Ama yüzlerce yıldan beri ne pervane ateşten ne de ateş pervaneden şikayet etmiyor kıymetli misafirler. Şimdi öyle bir aşk serine inşallah kapılacağız. Uluslararası öğrencilerimizi şiir dinletisi için sahneye davet edeceğiz. Aşk celadından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. Besmele, ekmeğimizin bereketi gibi, iki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmeti. Muhammed Mustafa sen sen, cemalinle farahna kit ki emdim ya Rasulullah. Bülbüller söyleyecekse, seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya evdi. Bir nefada kurtardı insanlığı o masum. Gönlüm gözüm senin ile açılır. Geçilmezler senin ile gecilir. Adın anılınca nurlar sacılır. Doğ ruhuma beni hasretle yakma. Bize inşallah üç tane hediye dağıtacağız. Ben de merak ediyorum kimler ne kazanacaklar diye, nasıl olacak diye. Hürmetine, hatırına inşallah bugün bütün olması için teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Hasim anne kızgınlıkla karışık bir teraşla açtı kapıyı, gözlerine inanamadı. Cemil oğlum diyiverdi. Madem öyle dedi, ben de sana kendi saatimi bırakıyorum. Ama bu herhangi bir saat değil ha. Bu benim kalbimin nabızlarıyla çalışan bir saat. Ve belki bir gün cennet, cennette zümrütten sedirlerde böyle beraber otururuz annem. Ben yine başımı böyle dayarım senin dizine. Sen de bir yandan saçlarımı okşar, bir yandan da bana ninniler söylersin. Bir anne için evladının başını dizlerinde okşamak, bir evlat için annesinin içten ninnisini zamansız bir mekanda sonsuza kadar dinlemek ne hoştur. Peygamber Efendimizin davetine uyup gideceğim. Gitmeden belki sana da uğrarım. Benim için üzülme olur mu? Ben de senin için üzülmeyeceğim. Beni uğurlarken Allah'a emanet ol, ol demiştin ya. Şimdi ben de seni ona ve Habibine emanet ediyorum anne. Bana bir Fatiha oku ve Allah'a emanet ol anne. Oğlum Cemil, 
Affına sığınarak bir söz edelim dedik. O hepsinden eksik. Bir şey var eksik olmayan kapının kulları olduğumuz ve nuruna muhtaç olduğumuz. Geldiğiniz için, katıldığınız için, seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Mübarek olsun efendim. Allah'a sağ olun. Tabi kutlu doğum döneminin içerisinde belki de en çok vurgulanması gereken şeylerden bir tanesi kardeşlikti. Onu da arkadaşlar en sonda vurgulamışlar. Video çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum. Bu programı hazırlayan, organize eden, bizleri davet eden arkadaşlarımızın hem emeklerine sağlık hem de inşallah hayırlara vesile oldukları için yüreklerine sağlık.